இந்த எண்ணங்கள்ல இருந்து நான் எப்படி விடுபடுவேன் ஐயா என்ன துன்புறுத்துது ஐயா அப்படின்றாரு என்னை துன்புறுத்துகின்றது அப்படின்ற இந்த எண்ணையும் எண்ணம் துன்புறுத்துகின்ற எண்ணங்களும் எண்ணங்கள் இதுவாகவே இருக்கின்றது என் மனம் அப்படின்றது இந்த கேள்வியில இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு புரியுதா கேள்வியிலேயே வந்து மொத்தமா மொத்தமா மனம் தான் ஓலம் விட்டு அழுது மனம் ஏன் இருக்குன்னா புத்தியினால இருக்கு புத்தி ஏன் இருக்குன்னா பழைய வாசனைகளை அனுபவித்த கர்மாக்களை அனுபவித்த இணைகளை அனுபவித்த அதுல இருக்கிற நல்லது கெட்டதுகளை அனுபவித்த பிடிச்சது பிடிக்காதுகளை அனுபவித்த சுகதகங்களை அனுபவித்த இரட்டைகள் உணர்ச்சிகள் கொண்ட நான் பாவங்கள் அந்த புத்தியில வந்து எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகுது அந்த புத்தின்றது உடம்பையும் கடந்து பிரபஞ்சம் பூரா வியாபிச்சிருக்கிறது பொறுமா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆன்ம பொருள் கிட்ட கொண்டு போய் நிறுத்தணும் அவரை எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து ஆன்ம பொருள்மா ஆனா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க உணர்ந்த நிரல் வந்து இவங்க தினம் வந்து கடை போட்டு கடை எடு கடை போட்டிருக்காங்க அவங்க புரியுதுங்களா பதில் கடைன்னு போட்டிருக்காங்க அதான் இப்ப நேத்துக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி எடுத்த சத்தங்க நீங்க ஒரு செருப்பு ஒரு செருப்பு கடைக்கு ஒரு செருப்பு கடைக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய சைஸ் இருந்து ஆகணும் இல்ல ஏதோ ஒரு மாடல்ல உங்களுக்கு வேண்டிய ஜோடியா இருந்து ஆகணும் இல்ல செருப்பு அத போல இவங்க என்ன பண்றாங்க விழித்தவங்களுக்கு புத்தியில பதில் கொடுக்கறதுக்குன்னு கடை போட்டு வச்சிருக்காங்க அங்க இங்க அங்க புத்தியில தோணினதெல்லாம் இவங்க புத்தியில எந்த அளவுக்கு டிராவல் பண்ண முடிஞ்சது புத்திய கிடக்கல யாருமே எல்லாம் புத்தி கீழே மனத்திலே மாட்டிக்கிட்டவா இருக்கான் புத்திலே மாட்டிக்கிட்டவா இருக்கான் அதுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பத்தஞ்சலி மகரிஷி எல்லாம் வந்து டெபினேஷன் டெபினேஷனா சூத்திரங்களா கொடுத்திருக்காரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு சூத்திரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த சூத்திரங்கள் வார்த்தைகள் எல்லாம் பம்பாஸ்டிக்கா நான் யூஸ் பண்ணே வச்சுக்கீங்களேன் நீங்க ஆடி போயிடுவீங்கல்ல இதுல வந்து சரிச்சார சமாதியில பத்தஞ்சலி என்ன சொல்றாரு ஆமா ஆடி போயிடுவானா இல்லையா சதிச்சார சமாதிக்கு பதில நீங்க என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல நிர்வீச்சார சமாதியை உபயோகிங்க அப்படின்னு ஒண்ணு வார்த்தைக்கு வார்த்தை வார்த்தைக்கு வார்த்தை குழப்பத்துக்கு குழப்பம் சோ வந்தவனுக்கு புத்தி மூலமா ஆப்ஜெக்டிவ் கோர்ஸ்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் விளக்கலாம் கரெக்டா கணக்குக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்டெப்ல முடியற கணக்கு ஒரு பையனுக்கு புரியலன்னா அத நாற்பது ஸ்டெப்பா மாத்தி ஒண்ணு ஒன்னான்னு சொல்லிட்டு போலாம் அந்த மாதிரி மனமே என்னன்னு கேக்குறவனுக்கு இன்னும் நாலாயிரம் வார்த்தைகளை போட்டு புஸ்தகம் மாதிரி அவனுக்கு குழம்புறது மத்தம் இல்ல குழம்புறது மத்தம் இல்ல அவனுக்கு அவனுக்கு ஆன்மீகத்தையே திசை திருப்பி விட்டுறாங்க ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டதுதான் ஆன்மீகம் அப்படின்னா என்ன நான் சம்பந்தப்பட்டது நான் உதிக்கிற இடத்துக்கு அழிச்சுக்கிட்டு போய் தீரணுமா அத போய் அந்த மாதிரி நான் இருக்க பறக்கிற இடத்த நான் பாவம் பறக்கிற இடத்த கொண்டு போய் காமிக்கிறேன் இந்த உலகத்துல மகிழ்ச்சிக்கு அப்புறம் யாரும் இல்ல இல்லம்மா இனிமே வர மாதிரி வர போறது இல்லம்மா வர போறது இல்லம்மா அதனால இவங்க 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 உங்க புத்தியில தோன்றதெல்லாம் இவங்க ஆன்மீகமா போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவனுக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் இருக்கிற உண்மையான ஆன்ம தாபத்தெல்லாம் கொண்டுடுவாங்க நீங்களே ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன வந்து ஒரு 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 ரெண்டு சாதகம் பண்ண பிறகு நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஐயோ எனக்கு இந்த ஆன்மீகமா வேணாம்பா அப்படின்னு நான் விலகத்துக்கு இருந்தேன்னு சொன்னீங்களா இல்லையா ஆன்மீகத்தினால இன்னும் பலரும் இப்படிதான் நிறைய நடக்குது ஒண்ணும் ஒண்ணும் முடிஞ்ச பாட்டு ஏன்னா எல்லா எல்லாம் புத்தி மூலமா புத்தி மூலமா மனம் மூலமா புரியுதா பல் பொருள் கேட்டு கலங்கின அறிவுமா அவங்க எல்லாம் இவங்க போற குருக்கள்லாம் வந்து அவங்க வந்து இவங்களுக்கு வந்து நூறு வார்த்தை தெரியும்னா அவங்களுக்கு லட்சம் வார்த்தை தெரியும் அவ்வளவுதான் வார்த்தை தெரியும் சவுண்ட்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க புரியுதுங்களா ஆனா உண்மை பொருள இப்ப நம்ம எடுத்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் ஆழ்ந்தவர்களை நீ இல்லப்பா உலகமே இல்லப்பா உன் பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா அங்க இருக்குப்பா வீடே இருக்குப்பா வீடு அங்க இருக்குப்பா அந்த மாதிரிதான் உன்னுடைய சொரூபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அத போட்டு உடைச்சு கொண்டு வந்து நான் அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது கூட சொல்ல நான் கழிக்கிறத நான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் புரியுதா இதுல இல்லாத பதில் கிடையாது உனக்கு உங்ககிட்ட தான் கேள்வி இருக்க முடியாது எங்கிட்ட பதிலான பதில் தான் இருக்கு என்ன என்கிட்ட பதிலான பதில் இருக்கு ஏன்னா அது பதில் கிடையாது நான் உணரையில கழிக்கிறேன் அந்த ஆனந்த பிரவாகத்துல நான் கிடக்கேன் அதனால வந்து ஏன் உன் உன் மனம் வந்து ஏன் இப்படி ஓலமிட்டு எண்ணமயமா இருக்குன்றதுக்கு காரணம் வந்து உன் நான் பாவத்தை நீ ஒரு துளி கூட நீ உள்ள வந்து பாக்குறதுக்கு இந்த ஆன்மீகமும் சொல்லி கொடுக்கல உனக்கும் பூர்வ அனுகிரகம் இல்லாம இருந்திருக்க 
ஆனாலும் உன் கண்ணுல என்னைக்கும் இந்த யூடியூப்ல இது பட்டுதுன்னா உடனே பாக்க ஆரம்பி சத்தங்கங்கள் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தெளிவ கொடுக்கும் அதோட முடியாது ஏன்னா வந்து இதுக்கு வந்து இப்ப நீங்க எப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க என்னோட அந்த மாதிரியான இந்த காலத்து கம்யூனிகேஷன் உபயோகிச்சு நீ ஒரு நாள் என்னோட போன்ல கூப்பிடு வர முடிஞ்சா நேரவா நேர அடிக்கடி வந்து வந்து தெளிவு பெற்றிருக்கோம் உன்னால மற்றவர்களும் தெளிவு பெறுவார்கள் என்ன இல்லாட்டி வந்து கம்யூனிகேஷனை உபயோகிச்சுக்கோ இந்த மாதிரி போன் காலை உபயோகிச்சுக்கோ அதுலயே மத்தவங்க சார்பிலையும் பேசு உன் சந்தேகங்களையும் கேட்டு போட்டு ஓட ஏன்னா இங்க வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களும் வந்து இதே மனங்கள் கொண்டவர்கள் தான் இதே ஆளுரக்கம் கொண்டவர்கள் தான் அவர்களும் ஆன்ம சொல்லுங்க இப்ப இந்த இப்ப இந்த இப்ப நான் இப்ப உங்ககிட்ட சகஜமா பேசுறேன்ல ஆமா இவ்வளவு பேரும் பேசுறேன்ல உங்ககிட்ட ஆமா முன்னாடி உங்ககிட்ட என்னால ஒரு போன வாரத்துக்கிட்ட பேசணும்னு அன்னைக்கு சகோதரர் மாரியப்பட்ட சொல்லப்போ என்னால அப்ப வந்து உண்மையிலே நான் ரொம்ப ட்ரை பண்ண என்னமோ பேச்சே வரல சாமிஜி ஏன் சாமிஜி அது பேச்சு வராமையே இருந்தது இப்ப சகஜமா என்னால நான் ஒரு பயம் இல்ல ஒண்ணுமே இல்லையே நான் ரொம்ப ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்றேன் ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கிறேன் ஒரு படப்படப்பு பதட்டம் அந்த நேற்று இருந்தது அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இப்ப என்கிட்ட இல்ல நான் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா ஃபீல் பண்றேன் அன்னைக்கு பேசவங்கல்ல அன்னைக்கு இன்னைக்குன்னு சொல்றதெல்லாம் அந்த டேட்டு டைமு முகூர்த்தம் எல்லாம் சொல்ற தெரியுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஒண்ணுமே இல்ல உன்னுடைய உணர்வு வந்து உன்னுடைய உணர்வு எப்ப வந்து நம்பிக்கை மயமாக நிரம்புகிறதோ புரியுதா நம்பிக்கை மயமாக நிரம்புற சமயத்துலதான் நீ உண்மையா வந்து நீ வந்து பேசவே முடியும் நம்பிக்கை வரும் பொழுது என்ன ஆகுது அது என்ன நம்பிக்கை குரு உபதேசத்துல பயங்கரமான நம்பிக்கை குரு மேல நம்பிக்கை குரு உபதேசத்து மேல பயங்கரமான வெறி கொண்ட நம்பிக்கை புரியுதா அப்ப அது வந்து ஒரு சீக்க தொடணும் தொடும் பொழுது வழி வந்து ஓபன் ஆயிடுது இப்ப வந்து எத்தனையோ பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கம்மா சத்தங்கம் ஏன் தொடர்பு கொள்ள முடியல நம்பிக்கை உள்ள வரல அவங்க மனம் அவங்களுடைய புத்தி எல்லாம் வழியில ஏகப்பட்ட கேட் கீப்பர்ஸ் அவங்களே போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க சந்தேகம் குழப்பம் ஆமா மறைப்பு இருக்கும் அங்க மறைப்பு இருக்கும் மறைப்பு இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பயம் எல்லாம் போய் இப்ப வந்து ஒரு தாய் கிட்ட வர ஒரு நம்பிக்கை வந்து வரும் புரியுதா இவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போன் போடுவேன் அப்படின்னு வந்து அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு அன்புமா உண்மை உண்மை அன்புக்கு தான் அடைக்கும் அன்புக்கோ உண்டு அடைக்கும் தாழ்ந்து என்னால முடியாதுப்பா அப்படின்னு போதுதான் வந்து நீ என்னோட பேச முடியும் பொறுமா அவருக்குமான அவருக்கு தெரிஞ்ச அத்தனையிலயும் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தாரு என்ன புரியுதுங்களா என்னென்ன மாயா சக்தியை பத்தியும் அத பத்தியும் ஆமா அதாவது அவருக்கு அவருக்கு பிரமிப்பாவும் இருக்கு அவர் கொடுக்க கூட நானும் பதில் கொடுத்துருந்தேன் அவர் என்ன நினைச்சிருந்திருப்பாரு நம்ம ஐட்ட தொட்டுட்டோம் உள்ளுக்குள்ள வந்து சும்மா அப்படியே ஸ்விம் பண்ணி என்னென்ன தெரியலாம கொட்டுட்டோம் இதுக்கெல்லாம் இந்த சாமி பதில் கொடுக்குறாரா பார்ப்போம் இத்தனைக்கு வந்து அவர் பேரை கூட இன்னும் சொல்லல போருமா எங்கிட்டே இருந்து நம்பரை கேட்கிறாரு நான் நம்பரை கொடுத்துட்டேன் புரியுதா அது கேளுமா எல்லாம் ஒன் சைடாவே இருக்கு பாரு அவர் வந்து உரிமையா வந்து கேட்கிறாரு பொறுமையா கேட்கும் பொழுது தன்னோட ஐடென்டிட்டியை வெளிப்படுத்தணும்ல நான் சோ அண்ட் சோ அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பேர் இருக்கும்ல அந்த பேரை வெளிப்படுத்தல அந்த மாதிரி ஆனா கேட்கிற கேள்வி எல்லாம் வந்து பார்த்தேன்னா மகா பண்டிதர்கள் தான் வந்து அந்த வேதாந்த புஸ்தகத்துல கடைஞ்சி எடுத்து பார்த்து சும் பண்ணவங்க தான் அந்த கேட்க முடியும் சோ அந்த கேள்விகள் தான் வருது ஆனா வந்து உரிமையோட ஃபர்ஸ்ட்லயே ஒரு ரெண்டு கேள்வி பதில் கொடுத்த உடனே உங்களுடைய நண்பர் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு அதுக்கும் ஒரு இதுவான கேள்வி புரியுதா உடனே நம்பர் கொடுத்தேன் நான் தொடர்பு கொள்ள ஆராக்கணும் ஆனா தொடர்பு கொள்ளல 
சரி இவர் இன்னும் பரிசோதிப்போம் நினைச்சாரோ என்னவோ தெரியல அதுக்கப்புறமும் சரா சாரா சாரா சார் ஆமா சரா சாரா சாரான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேள்வி அந்த கேள்விகள் எல்லாமே மற்றவங்க யாருக்கும் படிக்கிறவங்களை கூட புரியாது எனக்கு எப்படி புரியாம இருக்கும் எனக்குதான் அந்த புத்தி எல்லாம் என்ன பண்ணணும் எனக்கு ஆமா எனக்கு புத்தி என்ன பண்ணும் மனம் என்ன பண்ணும்ன்றது தான் எனக்கு கூறு போட்டு வச்சிருக்கேன் என்னன்னு சோ அவர் கேட்கும் போது நான் உடனே ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் பதில் போக போக அடுத்த லெவல் கேள்வி இந்த கேள்வி இந்த கேள்வியில விழுந்துட்டாயா அப்படின்னு நினைச்சாரோ இன்னொரு தெரியல அந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஆப்ஷன் போட்டு நாலு ஆப்ஷன் போட்டு ஒரு கேள்வி மனச பத்தி மனசனுடைய மாயாஜால சக்திகளை பத்தி இந்த மாதிரி டைப்ல மனம் இருக்கா அந்த மாதிரி டைப்ல மனம் இருக்கா இல்லாட்டி இந்த மாதிரி டைப்ல இருக்கான்னு மூணு விதமா போட்டுக்கிட்டு சும்மா அப்படி கேட்டாரு அதுக்கு வந்து நான் பதில் சொல்லிட்டேன் பதில் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் கடைசியா பதில் என்ன வருதுன்னு பாத்தேன் ஐயோ நம்மள மன்னிச்சிருங்க ஐயா இனிமே நான் ஒரு கேள்வி கேட்க மாட்டேன் என்னுடைய புத்திக்கும் என்னுடைய அகதிக்கும் நான் தீரி போட மாட்டேன் ஆனாலும் ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா இன்னொன்னு அதுல என்ன என்ன மிஸ்ஸிங் பாத்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்க மாட்டேன்னு அடங்குறாரு தவிர அகந்தை என்ன விடல புரியுதா தன்னுடைய ஐடென்டிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஆழ்ந்த அப்புறம் என்ன எனக்கு மதிப்பான மதிப்பு கொடுக்கறாரு உங்களுக்கு அப்பேற்பட்ட பிரணாமங்கள் அப்பேற்பட்ட வந்தனங்கள் அது இது ஓகே இதெல்லாம் வேணுமா ஃபர்ஸ்ட் நீ யாரையா பேர் ஒண்ணு இருக்கணும் இல்ல நீ ஒரு மனுஷனா இருக்கணும் இல்ல அத சொல்லணுமா இல்லையா அத சொல்லல அத சொல்லாலேயே கடைசி வரைக்கும் கூட ஏத்து கேள்வி கேட்டு முடிச்சாச்சு யூடியூப்பும் இல்ல இனிமே கதவிக்கு வருவாரு இதை கேட்டுட்டு அவரு ஏன்னா அவர் கேட்டவருக்கும் தெரியும் நான் பதில் சொல்லணும்னு தெரியும் இல்ல அன்னைக்கு வருவார் கதறிக்கிட்ட இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மரியாதை குறைந்த குணமாகுது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க தன் பெயரை தெரிவிக்கணுமா இல்லையா தன் பெயர் தன் வயது தான் எங்க இருக்கிறோம் தான் யாரு உனக்கு மற்றவர்களை பரிசோதிக்கிறதுக்கு உனக்கு எல்லா அதிகாரமும் இருக்கா அந்த பரிசோதிக்கிற தன்னை வந்து ஃபுல்லா வெளிப்படுத்திக்கிட்டுதான் அந்த பரிசோதனைக்கு முன்னாடி நேர்ம இருக்கணும் இல்லையா இப்ப இனிமே வந்துருக்காரு இப்ப நான் இப்ப உங்களோட பேசின இந்த சச்சங்கத்தை போடும் போது வந்துருக்கு எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்த உலகம் வந்து அந்த மனத்தை தன்னுங்களுடைய மனங்களை நம்பறது தான் படித்த புத்தகங்களை நம்பறது தான் எங்கெங்கயோ வருடங்கள் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா ஒவ்வொரு யோகா ஆசிரமங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரமங்களுக்கும் போய் ஏன் அகந்த வந்து தன்னை ஏமாந்தவனா நினைச்சுக்கவே விடாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கல இல்ல 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 அவரும் கத்து கொடுத்தாரு எனக்கு இவரும் கத்து கொடுத்தாரு சரிப்பா அவரை கத்து கொடுத்தா அங்கே இருக்க வேண்டியதுதானே அங்கேயே வந்த கரெக்டா அதை ஒத்துக்காது புரியுதா தன்னை ஏமாந்தவனா எப்படி ஏத்துக்கும் அகந்த புரியுதா இல்ல அது நான் வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அங்க இழந்தேன் கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷ வாழ்க்கை இழந்தேன் இல்ல இல்ல அதெல்லாம் பரவாயில்ல ஏன்னா தானே முட்டாள நிக்கிறோம் இல்ல ஆனா முட்டாள நிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இங்க வந்து எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படின்னு அந்த அகந்தைய தன்னோட அகந்தைய வந்து ஏன்னா வந்து துகில் உரியத்துக்கு ரெடியா இருக்கானோ அந்த அகந்தைய துகில் உரிக்கிறதுக்கு புரியுதா நான் அடி முட்டாள்லயே முட்டாள் இருபத்தஞ்சு வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணேன் ஐம்பது வருஷத்தை வேஸ்ட் பண்ணேன் என்னென்னமோ தியானம் யார் யாரோ சொன்னாங்க எல்லாம் பண்ணேன் பட் இதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டிய அரசியல் இல்ல எல்லாத்தையும் வந்து ஆழ்ந்த உரக்கு அருள்கிட்டு இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத வந்து இவங்க பண்ண சாதகத்தெல்லாம் இவங்க வந்து மறுக்கணுமே இப்போ புரியுதா இவங்க விழிப்பு நிலையில முப்பது வருஷமா பண்ணிருப்பாங்க இல்ல சாதகம் எங்கிட்ட எத்தனையும் மறுத்திருக்காங்க நாற்பது வருஷமா பண்ணிருக்கேன் ஐம்பது வருஷமா பண்ணிருக்கேன் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா நானும் பொழுதும் அந்த இதுல பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வந்து தனியா கூமுறவங்க ஏராளம் ஏராளம் பொறுமா ஏராளம் ஏராளம் ஆனா அப்படி ஒத்துக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்குதா இல்லையா என்ன பலனு நீயே பொருள்பா நீ பொருள்பா வாசனைகளையோ உன் மனத்தினுடைய மேதா விலாசத்தையோ நம்ப கூடாது ஸ்ட்ரைட்டா வந்து என்கிட்ட இந்த சக்தி கிடையாது இந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்குங்கிறாரு இங்க கவனிப்போம் இங்க கவனிக்க ஆரம்பிப்போம் ஒத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பிளாங்கா ஒத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நேர்மதாம ஃபர்ஸ்ட் அப்சல்யூட் அதுக்கு 
புத்தர் கிட்ட வந்து புத்தர் வந்து ஒரு நாள் வந்து பல ராஜ்யங்களுக்கு போய் போய் சச்சங்க நடத்தார் ஒரு நாள் வந்து ஒரு ராஜாவினுடைய இதுக்கு வந்திருக்காரு அந்த ராஜாவுக்கு வந்து வயசு எண்பத்தி நாலு வயசு எண்பத்தி நாலு வயசு அவரும் வந்து உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு ஆயிரம் பேர்ல அவரும் முதல் ரோல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் சச்சங்கம் முடிஞ்சுது ஒன் அவர் முடிஞ்சு வந்த பிறகு நான் உங்களோட கொஞ்ச நேரம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர் மேடை ஏறி வந்து புத்தர் கா இவ புத்தர் கால அப்படியே சாஷ்டாங்கமா விழறாரு ராஜா தான் அங்க உட்கார்ந்துருக்காருன்னு கூட புத்தருக்கு தெரியாது ஆனாலும் ஒரு மணி நேரம் சத்தங்க எடுத்த பிறகு அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பேச ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நான் இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுது நீங்க உடனே என்ன பண்ணீங்க எல்லாம் தரையில உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அந்த காலத்துல பெரிய இது ஜமகாலம் போட்டு சோ அப்ப வந்து நீங்க உங்களுடைய கால் கட்ட வரல பிடிச்சு திரிக்கிட்டே இப்படியே கண்ண கண்ண சுருக்கிக்கிட்டு ஏதோ இதோட பாத்துருந்தீங்க யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்க பத்தாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பதினஞ்சாவது ஸ்டேட்மெண்ட்ல கையில சுருக்கு போட்டீங்க அப்படின்ட்டு அவருடைய உடல் அசைவுகள் என்ன நடந்ததுன்றது அந்த ஒன் ஹவர்ல புத்தர் வந்து வர்ணிக்கிறார் போதுமா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு இந்த நடந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்களா ஒரு மூவாயிரம் பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்களா இவங்களை பத்தி நமக்கு தெரியாதா உலக <laughs> 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 ஆனா உள் விஷயத்துக்கு உனக்கு வந்து சாதாரணமா உன் பிஹெச்டிக்கே ஒரு டியூஷன் வேண்டியது இருக்குன்னா டாக்டரேட் வாங்குறதுக்கே ஒரு டியூஷன் வேண்டியது இருக்கு பத்து பேர் கிட்ட கைடன்ஸ் வேண்டி இருக்குன்னா லட்சம் ரெஃபரன்ஸ் வேண்டி இருக்குன்னா இதுக்கு எப்பேற்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் வேணும் சானோன் சானோ சானோ குரு சன்னிதியை விட்டு நகரம் கூடாது ஒருத்தனிதனுக்கு <laughs> 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 அவங்க ஒரு குரு கிட்ட வந்து பணிஞ்சு தன்னை ஒப்பு வைக்கிறான்னா உலகமே சுபிக்ஷ மாறுறான் வருமா அப்பேற்பட்ட பலன் அதுக்குள்ள இருக்குன்னு அப்பேற்பட்ட பிரகாசம் அது சூரிய பிரகாசம் மாதிரி ஒரு சூரியன் தானே இருக்கு இந்த பதினோரு கோயில்களுக்கு இல்லையா அது ஒண்ணு தானே இந்த தண்ணி ஹம் கேக்குறவங்கலாம் கேக்குறவங்க வந்து எத்தனை பேருக்கு சாஞ்சி இது வந்து தெரிய வரும் இப்ப எல்லா காலங்கள்லயும் மகான்கள் வந்து அவ அவதரிக்கிறாங்க விஷயங்களை வந்து இது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க இப்ப சித்தர்கள் ஞானிகள் எல்லாம் கூட வந்து பாடல்களா எழுதி வச்சுட்டு அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் போயிட்டாங்க அந்த பாடல்கள்லாம் கூட இப்பயும் கூட எல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்களே தவிர இப்ப வந்து இப்ப இப்ப வர இந்த இத வந்து அவங்க வந்து அவங்க உணர்ந்தாங்க அவங்க அத பத்தி அந்த பரம்பொருளை பத்தி முழுமையா உணர்ந்து அதோட அப்படியே ஐக்கியமாயி தனா தனக்கு வந்து யாருக்கு தேவைப்படுதோ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல்களா எழுதி வச்சுட்டு போ போயிட்டாங்களா நினைவாமைதான்ருக்கேன் <laughs> இந்த வெட்டவெளி ஆகாயம் இருக்கு காத்து இருக்கு பஞ்ச பூதங்கள் இங்க தாடம் வாடிக்கிட்டு இருக்கு இது எல்லாமே ஞானிகள் நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா இதுக்கு நடுவுல வந்து 
இந்த அவதாரம் பண்றவங்களுடைய ஒரே ஒரு இது என்னன்னா இந்த சூரியன் வந்து ஞானம் ஒதுச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா அது பேசல மனிதனுக்கு தேவையான அவங்க வாழ்க்கையில பேசல புரியுதா காற்று ஞானம் ஒதுச்சுக்கிட்டு இருக்கு நான் புகாத இடம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு காற்று மண்டலம் பூரா அது உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அது வார்த்தையா மாத்தல அது புரியுதா மனிதனுக்கு புரிகிற மனத்துக்கு புரிகிற இரட்டை அர்த்த இரட்டை அர்த்தங்கள் இரட்டை உணர்ச்சிகள் கொண்ட அதுக்குள்ள கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள எது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பந்தப்பட்டிருக்கு எது முக்தி அடையணும் முக்தினா அது என்ன நடக்கும் அது உடம்புக்கு நடக்கிறதா இல்லை உள்ள இருக்கிற பொருட்கள் இல்லவே இல்லைன்றத உணர்றதா அப்படின்றதெல்லாம் வார்த்தைகளா சொல்லும் போதுதான் அது வந்து அவதாரமா மாறுது புரியுதா அந்த மாதிரி சொன்னவர் வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரம் செய்யல்கள்ல கொடுத்தவர் வந்து பகவான் ரமண மகரிஷி இப்ப சூரியன் எத்தனை எத்தனையோ கோடி கோடி வருஷமா இருக்கு அப்படின்னு உதவி நடந்துட்டு இருக்கு பட் மனுஷன் எப்படி அடைய முடியும் உனக்கு ஏத்த மாதிரி சாதம் போடணுமா இல்லையா கரெக்டா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஆகாரம் வந்து இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் கரெக்டா அது மாதிரி மனம் மனம் கொண்ட மனிதனுக்கு வந்து கருத்துக்கள் மூலமா தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் வந்து மனத்தை வந்து தரக்கணும் மனத்தை தரக்கணும் புத்திய தரக்கணும் உள்ள இருக்கிற கருவறையில இருக்கிற கர்ப்ப கிரகத்துல இருக்கிற நான்காவதுடைய தன்மையை காமிச்சு மூலப்பொருளை காமிக்கணும் கரெக்டா சோ எல்லாம் உள்ள நடக்க வேண்டிய விஷயம் உள்ள நடக்க வேண்டிய விஷயத்துக்கு வர குரு வந்து ரொம்ப அரும பெருமையா தானே வருவார் கரெக்டா அந்த பாஷை பேசணும் இல்ல இப்போ ஞானி ஞானிகள் எத்தனையோ வகையில இருந்தாங்க எல்லாம் வாய் திறந்து சொல்லலையே பேசலையே கோவில்கள் எவ்வளவோ இருக்குமா கோவில்கள் இருக்கிற தெய்வங்கள் பேசலையே பேசலையே இப்ப வந்து ரமணர் வாழ்ந்த காலத்துல கூட அவர் வந்து ஒரு அந்த காலத்துல நாடு அடிமைப்பட்டு கிடந்தது இந்தியாவ அப்ப வந்து ஆன்ம ஞான விடுதலை பத்தி அவர் ஏகோபித்து கத்தத்துக்கு எப்படி முடியும் புரியுதா புரிஞ்சுதானே சொல்லுது நாடே அடிமைப்பட்டு கிடக்குமா ஃபர்ஸ்ட் அவன் வந்து விடுதலை அடையணும் தான் பாக்குறான் நாட்டுக்கு விடுதலை திருப்பி நாட்டுக்கு விடுதலை அடையணும் சேமமா வந்து இது நான் தான் வெறி பிடிச்சு ஆடுது சுதந்திரம் அடைஞ்ச நாட்டுல கரெக்டா இப்போ புத்தி மூலமா சோ அப்ப வந்து இருந்த நிலைமைக்கு அற்பத்திக்கு என்ன பண்ண முடியும் விஞ்ஞானத்தை மொத்தம் என்ன பண்ணாரு அழகா பேக் பண்ணி ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் வெயில்ல மொத்தமா கொடுத்துட்டு தானும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே அப்படியே நாளும் பொழுதும் வாழ்ந்துட்டு பகவத் வச்சனாபுரத்திலயும் கொடுத்துட்டு அது போயிடுச்சு இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப வந்து விஞ்ஞான யுகம் நம்ம முட்டிக்கிட்டு வந்து நின்றுட்டோம் எங்க வந்து நின்றுருக்கோம் இப்ப வந்து நேருக்கு நேர் உறவுகளோடையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்களோடையோ எல்லாரோடையும் ஒரு கழிப்பு என்டர்டைன்மெண்டோட உச்சம் என்ன ஒரு கிரிக்கெட்டை நியூசிலாந்துல ஆடினா இங்க பாக்கலாம் ஆஸ்திரேலியால ஆடினா பாக்கலாம் இங்கிலாந்துல ஆடினா பாக்கலாம் புரியுதா ஒரு டென்னிஸ் வந்து அமெரிக்கால ஆடினா பாக்கலாம் அடுத்தது என்ன நம்மளோட உறவுகளோட நண்பர்களோட அக்ராஸ் கான்டினென்ட் வீடியோலயே பேசலாம் போகணும்ன்ற அரசியல் கிடையாது அப்படி விஞ்ஞானம் வந்து முட்டிக்கிட்டு வந்து நிக்குது ஆனா இதுக்கு மேல இந்த பூமி பதினோரு கோள்கள் கொண்ட இந்த குடும்பத்துக்குள்ள சூரிய குடும்பத்துக்குள்ள இவன் வேற ஒரு கிரகத்துக்கு போய் வாசிக்கிறதுன்றது நடக்கிறதுக்கு இப்பத்திக்கு சான்ஸ் கிடையாது புரியுதா அங்க போறதும் வந்து நான் தான் போக போகுது இப்ப வந்து இவன் வந்து இப்ப விஞ்ஞானமும் வந்து கையை விரிச்சிருச்சு உன்னுடைய பௌதீக உடம்புல உயிர் எங்க இருக்குன்னு அது இன்னும் சொல்லல எங்க மெயினா உயிர் இருக்கு உடம்பு பௌதிக உயிர் பௌதிக உடல்ல நேற்று நேற்று வந்து நேற்று அந்த சக்தி களமா எழுந்தது இல்லையா எழுந்தது இல்லையா அந்த பேச்சு வந்தது இல்லையா அந்த பேச்சுல வந்து நான் இத எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்ல அதுக்காக இத நான் மென்ஷன் பண்றேன் அந்த சக்தியா வந்து பேசினவங்க அது பேசினது என்ன வந்துச்சுன்னா இங்க இந்த 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 உலகத்துல இந்த உலகத்துல என்ன வச்சு இந்த என்ன வச்சு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க எல்லாம் வச்சு என்ன வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க ஆஹ் எல்லாத்தையும் பீஸ் பீஸா பிரிச்சு எல்லாத்தையும் ஆஹ் எல்லாம் பணமாக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணது துண்டு போட்டு எல்லாத்தையும் விட்டது பத்தாது என்ன எல்லாம் என்ன இந்த மாதிரி சீரழிச்சது பத்தாதுன்னு சொல்லி ஒன்னையும் வந்து சீண்டி பாக்க வராங்க அத நான் விடமாட்டேன் அது வந்து அத நான் விடமாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இதுதான் ஆரம்பம் அப்படி எப்படின்னு எப்போ பயங்கரமா உண்மையா அதுதான் பாத்தீங்கன்னா விஞ்ஞான விஞ்ஞான எல்லாம் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி இங்க இருந்து வந்து உட்காந்து மொபைல்ல அக்ராஸ் 
அப்படியே முப்பத்தாறாயிரம் மைல் கடந்து அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட பேசலாம் ரியல் டைம்ல கரெக்டா அங்க நடுராத்திரியா இருக்கட்டும் நட்ட பகலா இருக்கட்டும் பிரபஞ்சத்துல ஆகாசம் மாதிரி இருக்கிற அந்த அடர்த்தியான பொருள் என்ன பொருள் அந்த அடர்த்தி எப்படி அதுக்கு வந்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வெளியில துகள்குள்ள போய் தேடுறாங்க சரிங்களா அது வந்து அந்த பிக் பேங்க் சொல்லப்படுற ஒரிஜினலா ஒரு பெரிய வெடிப்பு பூகம் இங்க நடந்தது இல்ல பதினாலு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி சோ அதுல நடந்ததை பத்தி விசாரிக்கலாம் சொல்லிட்டு அவங்க அஞ்சாயிரம் விஞ்ஞானிகள் அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் இது வந்து நீ என்ன வெளியில தேட வேண்டிய பொருளே கிடையாது ஏன்னா அந்த வெளியில தேடுறவனான நீன்ற புத்தியே வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்துல அந்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளோட சேர்ந்து நான் ஒடுக்கி வச்சுக்கிறேன் அதே டார்க் மேட்டர் அதே உள்கடந்த இருப்பு பேர் இருப்பு பேர் அங்க போய் தேட ஆரம்பிச்சு அதுல ஒரு ஏதோ சக்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போனாக்கா என்ன நிகழ்வு சாமிஜி அது பஸ்ட் வெளியில இல்லையம்மா வெளியில இல்லாத வெளியில எப்படிமா கிடைக்கும் ஒரு சுரங்க குழாய் போட்டிருக்காங்க அதுக்குள்ளதான் வந்து அந்த புரோட்டான் எலக்ட்ரான் எல்லாம் வந்து அந்த துகள்கள் எதிர் எதிர்க்க மோத விட்டு அதுல இருந்து வெளிப்படுற எனர்ஜி சக்திகள் என்னென்ன அப்படின்றதுக்கு வந்து வால்யூம் 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 வால்யூமா வந்து நம்பர் நம்பரா எழுத்து எழுத்தா வந்து ஐடியாஸ் வந்து விழுந்திருக்கு பொறுமா நான் சொல்றது நல்ல ஆமா அத அத பிரிச்சு பாக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க மூளையும் போறாது டைமும் போறாது எனக்கும் போறாது இப்போ நான் ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேமா ஒன்னே ஒண்ணு ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேமா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு முன்னூறு வருஷம் முன்னாடி ஹெச்ஓ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்டர் வாட்டர் டிராப்லெட் அப்படின்னு தெரியாது கரெக்டா ஒரு நீர் துளி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டூ ஓ இப்ப ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை மத்தன தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால நீ என்ன கிழிக்க போற என்னிருக்கணும் <laughs> இந்த அரிப்பெடுத்த புத்தியும் அரிப்பெடுத்த மனமும் எங்கே வந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதுதானே அந்த விஞ்ஞானிகளை கூட உண்மையான ஆராய்ச்சியா இருக்க முடியும் இப்ப இவங்க போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பத்தாயிரம் பில்லியன் அஞ்சாயிரம் பில்லியன் டாலர் அத்தனையும் அங்கங்க பூமியினுடைய எத்தனையோ பகுதிகளில் வறுமையும் பஞ்சமும் ஏழ்மையும் தாண்டவம் மாடிக்கிட்டு இருக்கு அங்கெல்லாம் போகணும் கரெக்டா அதுக்கு போக வேண்டியது போய் கடவுள் தூகல்னு ஏதோ ஒரு கடவுளை கண்டுபிடிக்க போறேன்ட்டு உள்கடன்றது நம்மளுடைய தமிழனோட வார்த்தை அது தமிழ் வார்த்தை அழகா வேட்டி சொல்லிடும் பொருவா உள்ள கடைன்றது தான்ப்பா அது கடவுள் எல்லாம் ஒருத்தனும் எங்கேயும் இல்ல வெளியில கிடையாது எல்லாம் அவனோட சொரூபம் உள்கடந்த நிலையினுடைய சொரூபம் தான் இங்க தமிழ்நாட்டுல உபயோகப்படுத்தப்பட்டு உள்கடை உள்கடை உள்கடன்னு போட்டு கடவுளா இருக்கு அதை நீங்க காடுன்னு போட்டு அதுக்கு ஒரு மீனிங்கே கிடையாது இங்கேயாவது உள்கடைக்கே மீனிங் இருக்கு பொறுப்பா உள்ள கடக்கணும் அது வந்து ஒரு கட்டளை கரெக்டா உள்ளு அதை கடந்துரு அனுப்புறதுலாம் <laughs> <laughs> 
என்னன்னு நடத்த முடியுது இதெல்லாம் கூட உண்மமா ஆனா இதுக்கு நடுவுல அந்த ஸ்பேஸ் உள்ள இருக்கிற கடவுள நிஜமாக ஒரு கடவுள் இருக்கு அதை நீ வச்சு நீ என்னையா பண்ண முடியும் நாடுகளோ ஏழ்மையிலயும் பஞ்சத்திலயும் வறட்சி தாண்டவம் அடிக்கிட்டு மற்ற தன்னோட இனத்துக்கு உதவி பண்றதுக்கு இங்க நாட்டம் இல்ல மனத்துல ஒரு விஷய வாசனை என்னமா பண்ணுது அது வந்து அங்க இருக்கு அந்த படத்துல உனக்கு இன்பம் இருக்கு அந்த ஹீரோவை வந்து உனக்கு நடிப்புனால அவர் உனக்கு இன்பம் கொடுக்க போறாரு அதுக்கோசரம் நீ எவ்வளவு வேணா அந்த பணத்துக்கோசரம் சண்டை போடு குடும்பத்துக்குள்ள என்ன வேணா ரப்சர் பண்ணு அப்படின்னு பண்ணுது வேற என்ன பண்ணுது வெளி என்னமா பண்ணுது வெளி பூரா குழப்பம் இல்லம்மா வெளி விஷயம் சவகாலமும் குழப்பம் அனர்த்தமா இல்லையா இதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு நிலவரம் இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த மனித சமுதாயத்தை எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி மக்களுக்கும் நான் சொல்றது வந்து என்னன்னா பன்னெண்டு வயசு ஸ்கூல்ல இருந்தே வந்து ரெண்டு வகுப்புகளாக ஆரம்பிக்கப்படணும் இன்னர் சயின்ஸ பத்தி ரெண்டு வகுப்புகள் வாரத்துல அஞ்சு நாள்ல வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு மணி நேரம் கிளியரா வந்து அவங்களுக்கு குட்டி குட்டி நான பத்திய சயின்ஸ நல்லா விளக்கி சொல்லணும் எண்ணங்கள் வந்து உருவார விதம் இருக்கிற விதம் இப்ப இது நீ உணர ஆரம்பிச்சுனா நீ சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவல்ல உனக்கு நம்பிக்கை மயமா நீ மாறிட்டேன்னா போய் ஒரு ஸ்கூல்ல எடுக்க மாட்டேன் உணர்வு ஒண்ணு இருக்குன்னு சத்தியமா சொல்லுவேன் அதுதான் நம்ம சொரூபமா ஆண்ட வர்க்க பெருக்கு சொல்லுவியா இல்லையா சரணாகதி நம்பிக்கை உணர்தல் இவ்வளவுதான் இதுதான் நம்மளுடைய என்ன சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டியினுடைய இது தாரக மந்திரமே சரணாகதி ஒப்புவித்தல் நம்பிக்கை மயமாகுதல் உணர்வு மயமாகுதல் உணர்வு மையத்திலிருந்தே வாழுதல் இந்த பூமியில புருமா ஒரு 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 இலைய பார்க்கும் போதோ ஒரு செடிய பார்க்கும் போதோ ஒரு கல் மலைய பார்க்கும் பொழுது கூட வந்து பவித்திரமான பார்வையோட பார்க்கறது மெய்ப்பொருளாவே பார்க்கறது அதுல அச்சீவ்மெண்ட் என்ன இருக்கு ஒரு செடி இருக்கும் ஒரு செடி இருக்கும் அந்த செடி ஒரு குச்சி போற போக்குள்ளது என்ன மாதிரி ஒரு உயிர் புத்திக்கு வந்து திருக்க வந்து உயிருன்னா கீழே இருக்கிற உயிர் ஆமா அது 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 லாஜிக்ல மாட்டின்ற புத்தி ஆமா ஆமா அதாவது என்னன்னா வந்து அவங்க வந்து அவங்க அவங்க எப்படியோ அவங்களுக்கு கூட மனசாட்சி இருக்குமா அது என்ன பண்ணுதுன்னா இதுக்கு வந்து இந்த கோழியை வெட்டி சாப்பிடணும் இந்த மீனை வெட்டி சாப்பிடணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுது அத வந்து என்ன பண்றாங்க வாக்குவாதமா மாத்திக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் அது சொல்லட்டுமே வாங்க அது வந்து என்ன கொல்லாதேன்னு சொல்லட்டுமே அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து என்னென்னமோ வாதங்கள் பையன் அதாவது இது சாப்பிடுற விஷயமும் இல்ல வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படி வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் 
அதுதான் மனம் விரும்புற மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால நான் அதுதான் சாப்பிடுவேன் அதனால அது வேணும் வேண்டாங்கிறத தாண்டி இது வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுறது சோ வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடணுமா நான்வெஜ் சாப்பிட கூடாது நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டியா அப்ப நான்வெஜ் சாப்பிடலன்னாக்கா அப்ப இந்த உயிரோண்டி ஏன் கொள்ற இது கீரை கீரையை வந்து எதுக்கு சாப்பிடுற அப்ப நான்வெஜ் அப்ப அதை சாப்பிட கூடாதுன்னு இதுவும் உயிர் அதுவும் உயிர் தானே அப்ப நீ வந்து ஏன் இதை வண்டி சாப்பிட்ற சோ இது மாதிரி ஒரு ஆர்கியூமெண்டா கொண்டுட்டு போய் எல்லாம் மாதிரி பேசுவாங்க அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்றது இல்ல இனி இருந்தது மேல பேசுனா போகாது ஒரு வாதங்கள் ஏற்படுத்துவாங்க சமூகத்துல சமூகமும் வந்து இங்க வந்து மார்க்கிங் சிஸ்டம் எல்லாமே அப்படித்தான் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து மார்க் ஒருத்தர் ஒருத்தர் போட்டி போட வைக்கிறதுக்கு மார்க் ஒட்டு மொத்தமா அங்க வந்து ஆமா ஆப்ஜெக்டிவ் சயின்சஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசிக்ஸ்ல வந்து நூத்துக்கு நூறு எடுத்தா அவனுக்கு வேற தகுதி எழுபத்தஞ்சுக்கு மேல எடுத்தா அவன் டிஸ்டிங்ஷன் அறுபதுக்கு மேல எடுத்தா அவன் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐம்பதுக்கு மேல எடுத்தா அவன் செகண்ட் கிளாஸ் இல்லாட்டியும் அவன் தேர்ட் கிளாஸ்ன்ற மாதிரி ஐம்பதுக்கு எடுத்தா இந்த மாதிரி அந்த ரேங்கிங் மார்க்கிங் அது எல்லாமே புத்திக்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு சேலஞ்சஸ் தானே நான் பாவத்துக்கு கொடுக்குற சேலஞ்சஸ் தானே உண்மையில வந்து அவன் அவன் இந்த படிப்பு இல்ல இல்ல உண்மையில மனிதனுக்கு அந்த ஆறாவது அறிவான புத்தி கொடுக்கப்பட்டதே ஆழ்ந்த உறக்க பத்தி ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தி நல்ல தெளிவா விசாரிக்கிறதுக்கு தானேம்மா அங்க வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்கோமேப்பா ஆனா உணவு உயிர் போயில ஆனா இந்த புத்தி கிடையாது இந்த ரேங்கிங் கிடையாது இந்த போட்டி கிடையாது பொறாம கிடையாது நான்வெஜ் கிடையாது வெஜ் கிடையாது ஆன்மீகம் கூட கிடையாது ஆனா ஒட்டு மொத்தமா ஒரு முழுமையான தூக்க சுகம் சுகம் சுகமயமா இருக்கு அந்த சுகத்துக்கு அந்த தன்மை இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கலாங்களா ஏன் சொல்லி கொடுக்கூடாது விழிப்புணர்வும் உங்க சொல்லு அன்னைக்கே சொன்ன அப்படி நீங்க சொல்லும் போது உங்களை பாப்பாங்க எல்லாரும் ஆஹ் அது ரொம்ப நாளா சொல்லிக்கிட்டு இருக்குன்னு பாக்கப்போ இன்னைக்கும் ஒரு நாள் வரும் இல்ல அதாவது இல்ல இல்ல அந்த தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அறிஞர்கள் பச்ச உணரணுமா இது மெய்ஞானம் ஒண்ணு இருக்கு மெய்ஞானம்னு ஒண்ணு இருக்கு உண்மையை பற்றிய ஞானம் தன்னை பற்றிய ஞானம் ஆன்ம ஞானம் அது வந்து உண்மையான அறிவுன்றது எப்படி இருக்கு ஏதுன்றத பத்திய ஞானம் உண்மையான இருப்புன்றது இன்மையற்றதா அது எப்படி இருக்குன்றத பத்திய ஞானம் அதனுடைய சொரூபமா தான் நம்மளுடைய ஆறாவது அறிவு இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே இந்த பூமியில கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான் தோன்றி இருக்கின்றேன் அப்படின்னு ஒரு தனி மனிதன் முக்கியமா அறிஞர்கள் மூலமா தமிழ்நாட்டு அறிஞர்கள் இதை கேட்கணுமா தமிழ்நாட்டுல அறிஞர்கள் பட்டாலும் தப்பாங்கல்ல நம்ம டிவியில பாத்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கும் தமிழ் திருநாட்கள் எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையிலேயும் பட்டிமன்றம் நடத்துறாங்க பாத்தீங்களா அத்தனை அறிஞர்பட்டாலும் இவங்க தானங்க தமிழ்நாட்டினுடைய அப்படியே மயில் கல் கரெக்டா ஞான செறிவோட பேசுகிறவர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல சொற்பொழிவாளர்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்க எல்லாம் இறங்கி வந்து அவங்க வந்து நிறைய <laughs> வந்து <laughs> 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 இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு பேர் ஒன்னும் இருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுல என்ன பேரு நிறைய பேர் எப்படின்னா மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன 
புஸ்தகம் <laughs> 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 தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அறிஞ்சிக்க வேண்டிய புரிஞ்சிக்க வேண்டிய இதெல்லாம் கடந்து உணர வேண்டிய பொருளே நீதான் அந்த வேலையை பார்க்காம புஸ்தகத்தை தேடிட்டு இருக்க இன்னைக்கு சொற்பொழிவுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட படிக்கலாம் என்ன டிப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு போகலாம் அங்க இருக்கிற ஆடியன்ஸ் கிட்ட எவ்வளவு கிளாஸ் ஆகலாம் எனக்கு <laughs> 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 அதிகாரபூர்வமா சொல்றேன்மா சொல்றேன் அடிச்சு சொல்றேன் சத்தியமா சொல்றேன் ரமணர் இல்லன்னு யாரு நினைக்கா அவரு அவரு அங்க அப்ப இருந்து அந்த உடல் எடுத்து வேற உடல்ல வந்து இப்ப வந்து உக்காந்துட்டு ஏ வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டு இருக்கிறாரு அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து கூப்பிட்டாங்கல்ல எல்லாரையும் எல்லோருமே என்கிட்ட வாங்க என்கிட்ட உங்க வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்கல்ல ஆமா அந்த மாதிரி இப்ப வந்து ரமணர் வந்து மைத்ரேயா சுவாமியோட உருவத்துல வந்து இந்த உடம்புல வந்து ஐக்கியம் ஆகி இங்க வந்து இவ்வளோ ஒரு சயின்ஸ வந்து அப்பட்டமா சத்தியமா அத வந்து அதிகாரபூர்வமா அதுல வந்து சொல்லி ஆணித்தரமா விஷயங்களை அந்த சயின்ஸ வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த உலகம் வந்து இந்த உலகம் இன்னும் இருக்க இருக்க இந்த உலகத்துல வந்து இன்னும் இருக்க இருக்க அழிவுகள் ஏற்படும்ங்கிறதுதான் சத்தியம் இது ஆரம்ப காலகட்டம் அழிவின் ஆரம்பம் துவங்கியாச்சு அது அது வந்து அது மேல மேல இன்னும் மக்களுக்கு அஹ் துன்பத்தை தான் கொடுக்க போகுது அஹ் இன்னும் அந்த ஆராய்ச்சிகள்ங்கிற பேர்ல பல ஆன்மீகங்கிற பேர்ல பல அசிங்கத்தை நடத்திக்கிட்டு அஹ் அந்த ரூபமா அந்த இறைவனுடைய சொரூபமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த இந்த பெண்ணையா இந்த மனித ரூபமா அந்த இறைவனே பெண்ணாகவும் ஆணாகவும் வந்திருக்காங்க அவங்கள வந்து அதுல ஒன்னு ஒன்னையும் ஏதோ ஆண் ரூபத்துல இருக்காங்க பெண் ரூபத்துல இருக்காங்கன்னு சொல்லி பெண்களை ரொம்ப வந்து அஹ் கேவலப்படுத்தி போக பொருளாக்கி அஹ் அது வந்து அவங்க சக்தியோட அந்த சிவனோட சக்தி தான் இந்த பெண்கள் இந்த ஆண்கள் இது எல்லாருமே ஆனா இது வந்து வேற மாதிரி மாத்தி எல்லாம் செஞ்சுட்டு தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அன்புங்கிறது தூய்மையானது அந்த அன்பே உருவான ஒரு கொண்டே வந்து அந்த ரமணரே இங்க இருக்கிற மைத்ரேயா சுவாமியா வந்து அஹ் உக்காந்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க உலக மக்கள் கண்டிப்பா வரணும் இதுல உங்களுக்கு உங்களை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ உங்களுக்கு பெரிய அறிவு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகம் வந்து என்ன வேணாலுமா ஆக போகுது எல்லாரும் டிவில டெய்லியும் பாக்குறோம் எத்தனையோ விஷயங்கள் நடக்குது மக்கள் எப்படி எப்படியோ விதவிதமா சாகடிக்கப்படுகிறார்கள் அஹ் இறந்து போறாங்க தானா இறந்து போறது எடுத்து வாழ்க்கையில ஆஹ் கட்டுட்டோம் ஆனா அகந்தையோட கொண்ட தான் தான் இறந்தவன் தான் மட்டும்தான் தனக்கு மட்டும்தான் இந்த உலகம் முக்கியம் தான் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஹ் ஆணவத்தோட மற்ற உயிர்களை மதிக்காம இயற்கையை மதிக்காம எதிராக செயல்படுறவங்க 
எல்லாரும் வந்து அழிவது நிச்சயம் இல்ல இந்த அழிவது அழிவதுன்னா வந்து மரணம் வந்து எண்டு இல்லையே மனம் அழிகிறது இல்லையே இங்க வந்து வெறும் இந்த உலகம் உலகம் சொல்றது மனித மனித சமுதாயம் அழிஞ்சாலும் மனம் அழியாம திருப்பி திருப்பி திரும்பி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறதான இங்க தத்துவம் உண்மை இறையாளர்களே எல்லாருமே உருவம் கூட இங்க இருந்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அத வந்து அந்த சயின்ஸ வந்து அந்த அந்த ஆன்மீகத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரமணர் வந்திருக்காரு வாங்க வாங்கன்னு எல்லாரையும் கூப்பிடுறோம் ரொம்ப நன்றி சாமிஜி கூட ரொம்ப பேசினதுல ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க கருத்தை வந்து மக்களுக்கு சொன்னதுல அதுலயும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சந்தோஷம்